ಕೊಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವದ ಕೋಟೆಯು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಹೋವ ಶಮ್ಮಾ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವದ ಕೋಟೆಯು ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಜಯವು ನೀಡಿದರು ಯಹೋವ ನಿಸ್ಸೇ ದೇವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಜಯವು ನೀಡಿದರು ಯಹೋವ ನಿಸ್ಸೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಹೋವ ಹೀರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ನನ್ನ ಏಸು ರಾಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುದಿಂದ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಯದ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನಾವು ಈ ಮೋಶ್ಯ ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಂತಹ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನು ಪೂರೈಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಗುಡುಗುಟ್ಟಿದರು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಗುಡುಗುಟ್ಟುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಮಸಾ ಮತ್ತು ಮೆರಿಬಾ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮಾಲೇಕರನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾಪಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಾಡ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಯಜ್ ಯಹ ಮೋಶಿಯು ಯಜ್ಞ ಬೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋವ ನಿಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಹೋವ ನಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪರ್ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಎಂಬಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಲುಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅನೇಕ ಅಹ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಲ್ರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧೃತಿಗಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಜೋದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕುಂದ ಕುಂದಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ರಿಚಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋರಿ ಬೈ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಪೌಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಹೆದರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ಕಾಯುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಗಾಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಯು ಕಾಯುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದ ಕಾರಣ ಆತನೇ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನಮಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಅದ ಕಾರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರೇ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಹೋವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಹೋ ಅನಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮೋಶ ಯಜ್ಞ ವೇದನ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಆ ಒಂದು ಮೂರೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಹೋವ ಜಾಯ್ರೆ ಯಹೋವ ಜಾಯ್ರೆ ಯಹೋವ ಇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೋನು ನಮಗ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಹೋನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಹೋನು ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ
ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರ ಅಂಥವ್ರ ಕುಡಲು ಸಹ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನೇನು ನಡೀತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಟ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹೋರಾಟ ಅದ್ನ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದವೆ ಬರೆದು ನಮಗ ಹೇಳಿವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗುರಿ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಗ ನಿಮಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೈಟನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟನ್ ಓನ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗರುತರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಫೈಟ್ ವಿ ಲೂಸ್ ತಿಳಿದಂತ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ಒಂದು ಗುಂಪಾಯ್ತು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾಯಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅವನ ಪರಿಸಾಯರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಂಚ ಸುದ್ದಕಾಯರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಹೋದ್ಯರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳು ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೈತಾನನು ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ತುಲಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಯದ ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಕ್ರೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ತಾರೆ ಆ ಜಯವನ್ನ ಏನಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿರ ಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಜಯ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾತ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಫಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗಂತ ಕೆಲವರು ಸಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿನು ಬೇಕು ದೇವರಾತ್ಮನ ಫಲನು ಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಜಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಪರಡೆ ಪರಡೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯ ಪರಡೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಜೀವನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ದೇವರಾತ್ಮನ ಫಲ ದೇವರಾತ್ಮನ ಬಲ ಇವೆರಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಜಯದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇವತ್ತು ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹೋದರಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂಬಿಕಾ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಮೋಚನ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಷಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ
ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಟೈಟಲ್ ಸಹ ಇವತ್ತೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೇ ಆದ್ರೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಲಕ್ಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಇತರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಆಗ ನಿಮಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹೋರಾಟ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಯರ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಆ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾರವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೋಲ್ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಈ ಒಂದು ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಯರ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತಾರು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಏಸಾವನ ಸಂತತಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಮಾಲಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಸಾ ಏಸಾವನ ಸಂತತಿ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಅಹ್ ಹುರುಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಯರನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೋಶೆ ಅವರು ದೇವರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಅವರ ದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಮೋಶೆ ಅಮಾಲೇಕರ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ ಜನರು ಗಾಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇವ ಜನರ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಯಾರು ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಯರು ಈಸಾವನ ಸಂತತಿಯವರು ಸಂತಾಂಧವರು ಹೀಗೆ ಅವರು ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಹೋದರಿ ಓದಿದಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ನಂಬಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಸಹ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರೊಡನೆ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆತನು ಮೀರಿದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರ ಅರಸನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಏ ಇದನ್ನ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀನ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ತನ್ನ ಅರಸ್ವತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಸ್ವತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರ ಕ್ರೂ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನ ಅರಸ್ವತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮೀಯ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಮಾಲ್ಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕು ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ರಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವ ಶರೀರ ಭಾವ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಮಾಲ್ಯಕ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆದಂಥದ್ದು ಅದು ನಮಗ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ ಪೇತರ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಪೇತರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ ಶರೀರ ಭಾವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಶೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಲಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗ ಅದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬಾಯಿಗ್ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧಿಯರಾಗ್ತೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲಶ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಮೊದಲೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟರನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮದ್ದೆ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಶರೀರದ ಆಶೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶರೀರದ ಆಶೆಯನ್ನ ಇದು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮದ್ಲೆ ವಾಹನ ಎರಡು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಬದುಕುವಾಳಿನ ಡಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾಲ್ಯಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಜನರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿ ನಂಬಿದಂತಹ ನಮಗೂ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಅಹ್ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕೆರೊಡನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶರೀರದ ಭಾವ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಶರೀರದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧಿಯರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮಗ
ಗಲಾತ್ಯ ಐದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಈ ಶರೀರ ಭಾವಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಗಲಾತ್ಯದ ಬರದ ಪತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಗಲಾತ್ಯ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಲುಬೆ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಶಿಲ್ ಈ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತವೆ ಲೌಕಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಲೋಕದ ಶರೀರ ಭಾವದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅವೇ ನಮಗ ಬೇಕನಿಸ್ತವೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತವೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ನಮ್ಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಸರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಶರೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲಿವ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡೈ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಜೀವಿಸುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿಯೇ ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಕೂಡನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಬಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣ ಅದೊಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖದಾಯಕ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ತೊಂದರೆಯ ಒಂದು ಮರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಮಾನಕಾರಕವಾದಂತಹ ಮರಣ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿಲ್ಬಿಯ ಮರಣ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನಕಾರ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ಭಯಂಕರ ವೇದನೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಶಿಲ್ಬಿಗೆ ಹಾಕು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವನ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಧಾನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ನನಗ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ಬಹಳ ಅವಮಾನಕಾರಕ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಶಿಲುಬಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋವನ್ನ ತಾಳಿದ್ರು
ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುದಿಂದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ವಿ ಲೂಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಎಂಬುದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ತದೆ ಖರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇಡಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಪ್ರಕಟ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆವೆನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಓಕೆ ಅದು ನಮಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ಆ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಹಾಕುದ್ ಬೇಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಮಗ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಸಿದಿರುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ನಲ್ವತ್ ದಿವಸ ಅವರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಹ್ ನಲ್ವತ್ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸೈತಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೈತಾನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನ್ ತೊಲಗಿ ಹೋಗೋದ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಸಿದಾಗ್ಲೂ
ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಯುಹಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇನು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಆಗ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ತುಂಬಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆತನು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ ಕೊಲೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆದ್ಯಗಳನ್ನ ಮೀರ್ತಾ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆತನು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅವನ ಭಾಗದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಅವನ ಜೀವಿತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಂತದ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಆ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಶೋಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಸಿದಾಗ ನಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದಣದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇ ಅರಸವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಎಲಿಶ್ ಎಲಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವ ಕರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಜ್ಬೇರಳು ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಆತನು ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕರ್ಮೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಆತನು ಅಂಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆತನು ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದು ಬಿಟ್ಟನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್
ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಾಲೂ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಈ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅದು ಜೀವಿಸೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವದ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಿನಾಲೂ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಕೊರಿಂತ ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುದಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಲಿಸು ಬಳಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಢಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಖಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆರೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಜೀವಿಸ ಧರಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅದ ಕಾರಣ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಬೇಕು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಶರೀರ ಭಾವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡುವುದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೂರ ಉಳಿತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುದಿದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಮತ್ತು ಅಮಾಲಿಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಯಹುಶವ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಮಾಲಿಕರೊಡನೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನ ಮತ್ತು ಹೂರ್ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋಶೆಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ಧಾರ್ಡ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌ ಹೆಲ್ದಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೈ ಸೋತು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಕಾಯಿನ್ ಸಾರಿ ಆಗ ಆರೋನ್ನ ಮತ್ತು ಹೂರ್ ಅವನ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕುಳಿಸಿದ್ರು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕರನ್ನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾಗ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾದ್ರು ದಿವ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರನ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇ ಜಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯ ಆರೋನನ ಮತ್ತು ಹೂರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋ ಆರೋನ ಹೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಹುಷವನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಹುಷವನಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಯಕ್ಕಿಯರ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಿದಂಥವನು ಯಾರು ಯಹುಷವ ಆದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೋಶೆ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂರನ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋನ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೋಶೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋನ ಮತ್ತು ಹೂರರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲವು ನಮ್ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಫಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಐದು ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತರುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೊಂದಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಘನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್